வணக்கம் நான் உங்கள் சீனு இன்றைய கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போர்ட்ரேட் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான பேசிக் ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு இன்றைக்கி கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன் இது ரொம்ப அழகாக நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபினிஷிங்கெல்லாம் இருக்காது கிறுக்குன மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சில அளவுகள்லாம் சொல்லுவேன் அதை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ரவுண்டு போட்டிருக்கேன் ஒரு ஃபேஸ் வரையிறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் பண்ணுறது இது பேசிக்காக ஒருத்தவங்க நேரடியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஸ்ட்ரைட் ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வியூ இது ஒரு சைடு கிராஸாக உட்காந்துருக்க மாதிரியோ இல்லை சைடு வியூவோ கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துருக்கிறப்ப ஒரு ஆளோட ஃபேஸை வந்து இப்படி தான் வரையணும் சென்ட்ராக வந்து ரவுண்டு போட்டிருக்கேன் ரவுண்டு கடையில் சென்ட்ராக அதை தனியாக பிரிச்சுருக்கிறேன் ரவுண்டோட சென்டரில் ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் அந்த இடத்துல கண் வரணும் அந்த ரவுண்ட் ஷேஃப்லேயே வந்து அந்த வளைவு லைனை வந்து வளைச்சி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு பாலில் ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா வந்து அது லைட்டாக ஒரு வளைவாக தான் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேஃபில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கல்லு அந்த கண்ணோட அமைப்பும் வந்து அப்படி தான் பண்ணணும் இப்போ ஒருத்தவங்களை வரைகிறப்ப அவங்களுக்காக ஒரு கண்ணோட அளவுன்னு நீங்கள் ஒரு அளவு ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு கண் வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கண்ணோட அளவு எடுத்துக்கிட்டு அந்த அளவை தான் இன்னொரு கண்ணுக்கு இடையில் உள்ள கேப்பாக வைக்கணும் ஒரு கண் அளவு தான் அந்த இன்னொரு கண்ணுக்கு இடையில் இருக்கிற கேப் இருக்கும் மறுபடியும் அதே அளவு தான் அடுத்த கண்ணும் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான ஃபார்ம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங் பண்ணுறவங்க இந்த அளவுகளை வச்சு ட்ராயிங் பண்ணால் ஓரளவு ஃபேஸை வந்து கரெக்டாக நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்ணை வந்து இப்போ வரைஞ்சிருக்கிறேன் இந்த கண் வரைகிறதுக்கான முறைகள்லாம் இருக்குது அதுக்கான சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது அது எப்படி பண்ணணும்னு அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் சொல்லுவேன் இது வந்து பேசிக் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ மூக்கோட அளவு எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஒன்றரை கண் அளவுக்கு அந்த கோட்டோட கோட்டிலேருந்து சென்ட்ரு கோட்லேருந்து அந்த கண்ணோட மனம் வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் ஒன்றரை கண் அளவுக்கு அந்த நீங்கள் வரைகிற போர்ட்ரைட்டோட மூக்கோட அளவு இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கண் வரைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கண்ணோட அளவுக்கு தான் அந்த ஒன்றரை கண் அளவுக்கு தான் அந்த மூக்கு இருக்கணும் இது பேசிக் ஃபார்ம் சில பேருக்கு தான் நூற்றுல ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மூக்கு வந்து கட்டையாக இருக்கும் சப்பையாக இருக்கும் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் மற்றபடி தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த அளவுலாம் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி மூக்கு வந்து அகல முடிகிறது வந்து இந்த கண்ணோட ஸ்டார்டிங் இந்த சைடும் இந்த சைடும் நேரடியாக கோடு போட்டிருப்பேன் அந்த கண்ணோட அந்த முன வரைக்கும் அந்த மூக்கோட அளவு வரணும் அவங்க சேஃப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஃபார்முக்குள்ளார நம்ம செட் பண்ணணும் அடுத்தது இப்போ நான் இந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்கிறது வந்து ஃபார்ம்ஸ் அதோடய அளவுகள் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதை நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சிங்க அடுத்தடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிகிற மாதிரி போடுவேன் இந்த புருவத்தோட அளவுலாம் நம்ம கிட்டத்தட்ட கண்ணால் அளந்து தான் வச்சுக்கணும் இதுக்கான அளவுகள்லாம் பர்ஃபெக்டாக கிடையாது அதே மாதிரி அந்த மூக்குக்கும் வாய்க்கும் இடையில் இருக்கிற கேப்பும் நம்ம வந்து ஒரு அளவுக்கு அளந்துக்கிட்டு வைக்கிறது தான் கண்ணாலேயே அளந்து வைக்கணும் இதை வந்து ரொம்ப இதுக்கான அளவுகளும் சரியாக கிடையாது அப்படி நம்ம அந்த கண்ணுக்கும் புருவத்துக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணி அந்த மூக்குக்கும் வாய்க்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த கேப்பை வந்து நம்ம வச்சு அந்த வரைய ஆரம்பிக்கணும் வாய்ப்பகுதியை மீசை இருந்துச்சுன்னா மீசையோட அளவு மொத்தமாக இருக்கா மெலிசாக இருக்கா இல்லை மேல் உதடு மறைக்கப்பட்டிருக்கா இதெல்லாம் பார்த்து சில பேருக்கு மேல் உதடை வந்து மீசை மறைச்சிருக்கும் சில பேருக்கு மெலிசாக இருந்துச்சுன்னா மீசை மேல் உதடும் தெரியும் மேல் உதடு அதை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணணும் எப்பொழுதும் மேல் உதடு வந்து கீழ் உதடோட சின்னதாக தான் இருக்கும் அதனால் அந்த மேல் உதடு என்ன அளவுக்கு செட் பண்ணுறோமோ அதை விட அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் கொஞ்சம் பெருசாக தான் கீழ் உதடை நம்ம வரையணும் இந்த வாயோட மனப்பகுதி ரெண்டு முனையும் வந்து கண்ணோட சென்ட்ராக முடியும் அதுக்கு தான் அந்த சென்ட்ரிலேருந்து லைன் போட்டு காட்டியிருக்கேன் இதெல்லாம் அளவுகள் இதை மைண்டில் வச்சுக்கணும் எப்பொழுதும் அதுக்காக நான் இந்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு 
கீழ் ஓதடை வந்து எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து ரெண்டு பால் மாதிரி போட்டு அந்த பால் இணையிற இடம் வளர்ச்சி சென்டரில் இப்போ ஓதடை ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூக்குலேருந்து இந்த வாய் வரைக்கும் இருக்கிற அளவு தான் அந்த கீழே இருக்கிற அந்த சின்னோட அளவு இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு ரவுண்டு மாதிரி நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்க உங்களுக்கு அந்த தாவாங்கோட்டை வந்து அந்த அப்படி தான் ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு தான் நான் அதை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கண்ணுலேருந்து அந்த ஹேரோட ஸ்டார்டிங் எந்த அளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் நீங்கள் கண்ணாலேயே அளக்கணும் நம்ம அந்த கண்ணுக்கும் புருவத்துக்கும் உள்ள இடைவெளியே அந்த கண்ணுக்கும் மூக்குக்கும் உள்ள இடைவெளி அதெல்லாம் வச்சு தான் பக்கத்து பக்கத்து அதை விட எந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கா கூட இருக்கான்லாம் பார்க்கணும் அதே மாதிரி காது வந்து கண்ணோட ஸ்டார்டிங்கில் மேலே ஆரம்பிக்கும் கீழே மூக்குக்கு நேராக முடியும் இது நேராக இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் பொருந்தும் இந்த அளவு நான் சொல்கிறதுலாம் ஒருத்தவங்க நம்மளை நேராக பார்க்கும் போது மட்டும்தான் பொருந்தும் இதெல்லாம் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் சில வயசானவங்க சில பேருக்கு மட்டும் காது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக மூக்கு கீழே இறங்கும் அந்த மூக்கோட அளவுக்கு மேலே நெத்தியோட அளவு இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த மூக்குலேருந்து கீழே அந்த சின்ன வரைக்கும் உள்ள கேப் அளவுக்கு அந்த நெத்தியோட அளவு இருக்கும் அந்த அளவே நீங்கள் பேசிக்காக எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக அளக்க முடியலனா சில பேர் வந்து முடியை வந்து நல்லா இறக்கி சீவுவாங்க சில பேர் மேலே ஏற்றி சீவுவாங்க சில பேருக்கு வந்து முடி கொட்டி கொஞ்சம் மேலே ஏறி இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு போட்டை தகுந்த மாதிரி மாறும் பேசிக் அளவுகள்னு பார்த்தா அந்த கண் அந்த கண்ணுக்கு இடையில் உள்ள கேப்பு அந்த மூக்கு என்ன அளவு இருக்கணும் இதெல்லாம் அந்த ஒன்றரை கண் அளவு இதெல்லாம் சொன்னால அதுதான் பேசிக்கு அதுக்காக தான் இந்த படம் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காட்டிகிட்ருக்கேன் ஹேரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி சில பேர் ஸ்பைக் வச்சுருப்பாங்க சில பேருக்கு முடியே இருக்காது சில பேர் ஏற்றி செய்யிருப்பாங்க சில பேர் வாக்கு எடுத்து செய்யிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி கழுத்து வந்து அந்த நேராக வரும் சில பேருக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக உள்ளடங்க வரும் சில பேருக்கு அந்த கழுத்து வளையம் தெரியும் சில பேருக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி சதை வந்து ஒரு லைன் மட்டும் தெரியும் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் அடுத்தது இந்த காலர் பகுதி வந்து சட்டை போட்டிருந்தால் அவங்களோட காலர் இந்த மாதிரி தான் செட் பண்ணணும் சில பேருக்கு காலர் மேலே ஏறி இருக்கும் சில பேருக்கு கீழே இறங்கி வந்துருக்கும் அது அவங்கவுங்க சோல்ட்ரை பொறுத்து இருக்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு இறங்குது ஏறுதுங்கிறத அந்த வாய்க்கு நேராக வருதா இல்லை வாய்க்கு கீழே அந்த சோல்ட்ரு ஆரம்பிக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம நேரடியாக பார்த்து பார்த்து அப்படி மெஷர் பண்ணி அந்த லைன்ஸை போட்டுக்கணும் ஒன்றை வச்சு தான் ஒன்று அளந்து அளந்து நம்ம ட்ராயிங் பண்ணணும் இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற ஒரு லைன்ஸை போட்டு காட்டியிருக்கேன் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற ஒரு வியூவ்லேயே ஒருத்தவங்க லைட்டாக குனிஞ்சுருந்தால் எப்படி இருப்பாங்க அவங்கள எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பண்ணுறேன் முன்னாடி ரவுண்டில் வந்து சென்ட்ராக பண்ண அந்த கண்ணை வந்து ரவுண்டில் முக்கால் வாசியில் ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் கண் வரைய அவங்க குனிஞ்சிருக்கிறப்ப கண்ணோட பொசிஷன் கீழே போயிடும் பொருவம் அப்படி ஏறும் குனியும் போது நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக தெரிஞ்ச அளவுக்கு லென்த் இருக்காது மூக்கோட அளவு கொஞ்சம் கட்டையாகும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம அளவுகள் கொல்ல முடியாது இது என்ன டிகிரியில் அவங்க குறைஞ்சி குனிஞ்சிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் ஹைட்லாம் அதெல்லாம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் பார்த்து வாயோட அளவு எல்லாமே குறையும் காது வந்து நேராக இருக்கிறப்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்துச்சு கண்ணுக்கு நேராக குனியும் போது புருவத்துக்கு மேலே கூட போயிடும் காதோட ஹைட்டு கீழே வந்து மூக்குக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சிடும் இதுதான் குனிகிற பொசிஷன் இது கரெக்டாக ஷேடிங் எல்லாமே பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் லைன் ட்ராயிங்காக இருக்கிறதுனால சரியாக புரியாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி நெத்தியோட பார்ட்டு கூட அதிகமாக தெரியாது குனிஞ்சிருக்கும் போது தலைப்பகுதி மேலே முடி இருக்கிற பகுதி மட்டும் அதிகமாக தெரியும் அதை வந்து அதிகமாக நம்ம செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு மெத்தட் இதை நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆட்லையும் கவனித்து பார்த்தா கூட தெரியும் அதே மாதிரி குனிஞ்சிருக்கிறப்ப அந்த ஷோல்ட்ரு சட்டையோட அளவு எல்லாமே காது மேலே வரைக்கும் ஏறிடும் இந்த ட்ராயிங்கும் அந்த ட்ராயிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ நம்ம குனிஞ்சிருக்கிறப்ப எப்படி ஹைட்ஸ்லாம் மாறினிச்சோ அதே மாதிரி தான் நேராக இருக்கிற ஒரு நபர் மேலே வந்து நிமிந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் அண்ணாந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ பண்ண போகிறேன்
இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற பொசிஷனுக்கு தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒன் சைட் கிராஸ் ஆகோ இல்லை சைடாக இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்லலை கீழே குழிஞ்சிருக்கிறப்ப கீழே போட்டிருந்த அந்த கண்ணோட லைனை இப்போ அந்த ரவுண்டுக்கு மேல் சைடாக ஏற்ற போகிறேன் மேல் சைடாக அண்ணாந்துருக்கிற மாதிரி அந்த லைன்ஸ் மாறுது கண்ணோட லைன் இப்படி மாற்றுவாங்க இதை பார்த்து உடனே வந்து எல்லோரும் போட்ரேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிளாஸ் இதை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பண்ண பண்ண அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ட்ராயிங் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக கரெக்டாக வரும் அண்ணாந்துக்கிறப்ப பொசிஷன் எல்லாமே இந்த மாதிரி மாறும் எல்லாத்தோட இந்த மூக்கோட லைன்ஸ் எல்லாமே ஹைட்டு மாறும் காதோட லைன் வந்து குனிஞ்சிருக்கிறப்ப புருவத்துக்கு மேலே போன மாதிரி இப்போ அண்ணாந்துருக்கிறப்ப கண்ணுக்கு கீழே வந்துடும் அந்த காது கீழே அதே மாதிரி நம்மளோட கழுத்து பகுதி அதிகமாக தெரியும் மேல் சைடு தலைப்பகுதி அதிகமாக தெரியாது இந்த பொசிஷனில் இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி போர்ட்ரைட்டோட வியூ மாறும் இதெல்லாம் அதிகமாக நம்ம தெரியும் நமக்கு பேசிக்காக இப்படி தான் இருக்குன்னு ஆனால் வந்து இப்படி தெளிவாக சொல்கிற அளவுக்கு நமக்கு தெரியாது அதுக்காக தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த கிளாஸை சென்ட்ராக ஸ்ட்ரைட் வியூவில் ஒரு ஆள் நேராக இருக்கும்போது இப்படி தான் இருப்பாங்க குனிஞ்சிருக்கும் போது இப்படி ஆக மாறும் நே அண்ணாந்து இருக்கிறப்ப நிமிர்ந்து பார்க்குறப்ப இப்படி அளவுகள் மாறும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணி கட்ட போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற வியூ அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்கிற வியூ அடுத்தது டோட்டல் சைடாக இருக்கிற வியூவை ஒரு பேப்பரில் எப்படி கம்போஸ் பண்ணணும் போர்ட்ரைட்டை எப்படி கம்போஸ் பண்ணணும் அது ஏ ஃபோர் ஷீட்டாக இருக்கலாம் ஏ த்ரீ ஷீட்டாக இருக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற ஃபோட்டோ எப்படி வரைகிறது ஒன் சைடாக இருக்கிற ஃபோட்டோ எப்படி வரைகிறது ஃபுல் சைடில் இருக்கிற ஃபோட்டோ எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிற ஒரு மூணு ஒரு மூணு ட்ராயிங்க்கான கம்போசிங் அப்படியே தான் உங்களை சொல்ல போகிறேன் இப்போ மூணு ஷீட்டு இருக்குது அந்த மூணு ஷீட்டையும் வந்து தனித்தனியாக சென்ட்ராக பிரிச்சுக்கிறேன் இந்த கம்போசிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு படத்தை வந்து நம்ம பார்க்கும் போது அது கரெக்டாக வரைகிறது வரைஞ்சிருக்காங்களா ப்ரொஃபஷனலாக வரைஞ்சிருக்காங்களா இவங்க வர சரியான ஆளா அப்படிங்கிறத இந்த கம்போஸ் பண்ணியிருக்கிறத வச்சு கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்த அந்த ஃபார்மை வந்து இதில் பண்ணுறேன் ஒரு ஆள் நேராக இருக்கிறப்ப பாஸ்போர்ட் சைஸில் ஃபோட்டோ இருக்கிற மாதிரி தான் மேலே வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டுருணும் கண்டிப்பாக பேப்பருக்கு மேலே பேப்பர் முனையிலேருந்து ஆரம்பித்தா அது தவறான படம் அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் சம அளவில் கேப் இருக்கும் சென்டரில் அவரோட முகத்தை வச்சு இந்த சட்டு இது வரைக்கும் நெஞ்சு வரைக்கும் தெரிகிற மாதிரி வரைகிறது சென்ட்ரு வியூ இது ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ ரெண்டாவதாக வந்து கொஞ்சம் கிராஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த லைனில் சென்ட்ராக ரவுண்டு போட்டேன் இப்போ அந்த லைனில் ஒரு சைடு கொஞ்சமாக ரவுண்டு போட்டு இன்னொரு சைடு அதிகமாக ரவுண்டு போடுறேன் ஃபேஸை கொஞ்சம் ஓரமாக ஒதுக்கிடணும் எந்த சைடு அவங்க பார்க்குறாங்களோ அந்த பார்க்குற சைடு தான் அதிக கேப் விட்டுருக்கணும் நம்ம இதுக்க அந்த சென்டரில் வர லைனை வந்து இப்போ ரவுண்ட் ஷேஃபில் வளைச்சிருக்கிறேன் கொஞ்சம் இப்படி தான் அந்த ஃபார்மை மாற்றணும் இது வந்து கொஞ்சம் கிராஸ் இது எப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறப்ப நம்ம ரெண்டு கண்ணும் தெரியும் ரெண்டு காதும் தெரியும் ஆனால் கொஞ்சம் கிராஸில் இருக்கிறப்ப ரெண்டு கண் தெரியும் ஆனால் ஒரு காது தான் தெரியும் நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்கிறப்ப பின்னாடி இருக்கிற காது தெரியாது இன்னொரு கண் எல்லாமே சின்னதாக தெரிகிற மாதிரி தெரியும் அது திரும்பி இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கிறப்ப நம்மளோட ட்ராயிங் இப்படி தான் இருக்கணும் பார்க்குற சைடு கொஞ்சம் அதிக கேப் விட்டுருக்கணும் இதில் கண் மூக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம செட் பண்ணுவோம் இது பேசிக் ஃபார்ம்ஸ் பேசிக் கம்போசிங் இது கண்டிப்பாக இது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு ஆர்ட் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற வியூஸ்க்கெலாம் எப்படி கண் மூக்கு எல்லாம் அமையும் எந்த அளவுகள் வரும்னா அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வரும் இதுக்கெலாம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து கண்ணால் அளந்து பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான் இப்போ ஃபுல் சைடு வியூவில் இருந்தால் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா சென்டர் பேப்பரில் ரவுண்டை அந்த சென்டர் லைன்லேருந்து ஓரமாக ஒதுக்கிடும் ஃபுல் ஓரமாக ஒதுக்கிடுவேன் ஃபஸ்ட்டு சென்டராக போட்டிருந்தேன் அடுத்து கொஞ்சம் ஓரமாக போட்டிருந்தேன் இப்போ ஃபுல் ஓரமாக போட போகிறேன் அந்த சென்டர் லைனுக்கு அந்த சைடு போகவே கூடாது ஃபுல் சைடில் இருக்கிறப்ப எந்த சைடு பார்க்குறாங்களோ அந்த சைடு வந்து ஆஃப் பேப்பர் எம்டியாக தான் இருக்கணும் அதுதான் கம்போசிங் கரெக்டான கம்போசிங் இது தான் 
இது ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் சரி இல்லை வரைஞ்சாலும் சரி இப்படி தான் கம்போஸ் பண்ணி எடுக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு அழகாக கொடுக்கும் பார்க்குறவங்கள ஈர்க்க செய்யும் இதை கொஞ்சம் நம்ம நவத்தி போட்டாலோ இல்லை ஓரமாக போட்டாலோ அந்தளவுக்கு அழகு இருக்காது இப்படி சைடு போஸ்ட்டில் வரைகிறப்ப நம்மளோட ஒரு கண் தெரியும் ஒரு மூக்கு ஒரு காது தெரியும் மூக்கோட ஒரு சைடு தான் தெரியும் இது ஃபுல் சைடு போஸ் பார்க்குற சைடு வந்து ரொம்ப அதிக இடம் விட்டுருப்பேன் தலைக்கு பின்னாடி இருக்கிற சைடு நமக்கு அதிக இடம் தேவையே கிடையாது ஏன்னா பார்க்குற சைடு தான் நமக்கு இடம் விட்டால் அந்த கம்போசிங் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதோட சட்டையோட காலரி இதெல்லாம் வந்து இப்படி செட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு மூணு விதமாக இந்த கம்போஸ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இன்னும் டீப்பாக உங்களுக்கு போட்டோ ஐட்டை பற்றி சொல்லி தருவேன் நீங்கள் ரெகுலராக என்னோடய கிளாஸை பாருங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்